എൻജിനീയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സഹകരണ ബാങ്ക് പരീക്ഷകളിലും അതോടൊപ്പം പി എസ് സി നടത്തുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ പരീക്ഷകളാണെങ്കിലും സഹകരണ വിഷയമല്ലാത്ത പി എസ് സി നടത്തുന്ന അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പോലുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകളാണെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് എന്നതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളും കൃത്യമായി കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബാങ്ക് എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇറ്റാലിയൻ വാക്കായ ബാങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വാക്കായ ബാങ്ക് യു എന്നിവയിൽ നിന്നാകാം പി ബാങ്ക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് യു എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ടേബിൾ എന്നാണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് യൂറോപ്യൻ മണി ലെൻഡേഴ്സ് പല രാജ്യങ്ങളിലെ നാണയങ്ങൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ ബെഞ്ചുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ പണത്തിൻ്റെ വിനിമയവും നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ ലംബോഡിയയിലെ ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാർ നാണയ വിനിമയം നടത്തിയത് ബെഞ്ചുകളിലിരുന്നിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തില് വിനിമയം നടത്തിയിരുന്നയാൾ അയാളുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ അതായത് ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബെഞ്ച് ഒളിച്ചു കളയുമായിരുന്നു ബാങ്ക് റപ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം ഇവിടെയാണെന്ന് ചിലർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബാങ്കുകൾ എന്നാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആണ് അതായത് ലെൻഡിങ് എന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറികളാണ് ബാങ്കുകൾ അതായത് മധ്യവർത്തികളായിട്ടാണ് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭാഗം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പണം നൽകുന്നു ഇങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആ ഒരു പർപ്പസിൽ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറികളാണ് ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക വായ്പകൾ നൽകുക കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയകളിൽ പങ്കാളികളാകുക ഇവയൊക്കെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ മുഖ്യ ധർമ്മങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഈ ഒരു ധർമ്മം നിറവേറ്റിയാൽ അതിനെ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം സ്പെയിനിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബാഴ്സിലോണ ആയിരിക്കാം ബാങ്ക് ഓഫ് വെനീസ് ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് എങ്കിലും ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ബാങ്കുകളിൽ ആദ്യത്തേത് ബാങ്ക് ഓഫ് ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ബാങ്ക് ആണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഇത് രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കുന്തല തന്ന നോവൽ എഴുതിയ അപ്പു നെടുങ്ങാടി അപ്പു നെടുങ്ങാടി രൂപവത്കരിച്ച ബാങ്ക് ആണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനിങ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലഹാബാദ് ബാങ്ക് ആണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് ലെൻഡിങ് എന്ന പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കമ്പനീസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാങ്കുകൾ അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് എന്നാൽ ഒന്നാമതായി കമ്പനീസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലെൻഡിങ് നടത്തുകയും വേണം ബാങ്കുകളെ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ എന്നാൽ അവ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് അതായത് പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ലോണായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറികളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ഇവയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം എന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഇവ പ്രധാനമായും ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനും ബിസിനസ്മേനും ഒക്കെയാണ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 
പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഇവയുടെ രൂപത്തിലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് ബി ഐ പി എൻ ബി മുതലായവ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലെ മേജർ പ്ലെയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്കുകൾ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും രണ്ട് തരം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഫിക്സഡ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി ഇതൊക്കെ ലോങ് ടേം പർപ്പസിലേക്ക് ഫിക്സഡ് പർപ്പസിലേക്കുള്ളതാണ് ഇത്തരം പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇത്തരം പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ടാമത്തേത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില് ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമാണ് ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ലോങ് ടേം ലോണുകൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്കുകൾ മൂന്നാമത്തേത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക്സ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക്സുകൾ അഗ്രികൾച്ചറിനും രണ്ടു തരം ലോണുകൾ ആവശ്യമാണ് ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകളും അതായത് വിത്ത് വളം മുതലായവയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ലോണുകൾ അപ്പൊ അവ ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകളാണ് അതോടൊപ്പം ലോങ് ടേം ലോണുകൾ ആവശ്യമാണ് അതായത് ട്രാക്ടറ് പമ്പ് മുതലായവയ്ക്ക് വേണ്ടി ലോങ് ടേം ലോണുകൾ ആവശ്യമാണ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകളും മീഡിയം ടേം ലോണുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളാണ് അതേസമയം അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ലോങ് ടേം ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കുകളാണ് നാലാമത്തേത് സേവിംഗ് ബാങ്ക് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാങ്കുകൾ എന്നാൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സേവിംഗ് ബാങ്കുകൾ ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന പ്രവർത്തനം മാത്രമേ സേവിംഗ് ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളാണ് പക്ഷേ ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സേവിംഗ് ബാങ്കുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഇൻകം പീപ്പിൾസിനെ അവ അവരുടെ പണം സേവ് ചെയ്യാനായി എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ബാങ്കുകൾ ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തേത് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കുകൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കുകൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിന് ആവശ്യമായ ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ ഒരു കറൻസിയെ മറ്റൊരു കറൻസിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കുകൾ ആറാമത്തേത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ നാഷണൽ ബാങ്ക് ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്യക്തികൾക്ക് പണം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ബാങ്കുകളെ സമീപിക്കാം എന്നാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പണം ആവശ്യം വന്നാൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിനും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ അവർ സമീപിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളെയാണ് കൂടാതെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളുണ്ട് ആ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളാണ് ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ആ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളാണ് അതാത് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബാങ്കായി അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്കായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രൂപവത്കരിച്ചു യു എസിലേത് ഫെഡറൽ റിസർവ് സിസ്റ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലില് രൂപവത്കരിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടിലേത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് രൂപവത്കരിച്ചു ജപ്പാനിലേത് ബാങ്ക് ഓഫ് ജപ്പാൻ കാനഡയിലേത് ബാങ്ക് ഓഫ് കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയയിലേത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ
കോമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം ഫങ്ഷനുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ രണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ പ്രൈമറി ഫങ്ഷനുകൾ എന്നാൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നാല് തരം ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് സേവിങ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സേവിങ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റാണ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാം മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇത് പ്രധാനമായും ബിസിനസ്മെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് അതായത് ബിസിനസ്മെന്നെ പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിലും കൂടുതൽ തുക പിൻവലിക്കാൻ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു നാലാമത്തേത് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഒരു നിശ്ചിത തുക വീതം ഓരോ മാസവും നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി എത്തുമ്പോൾ ആ തുക തിരികെ നൽകുന്നു അതിന് നിശ്ചിത ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റാണ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതോടൊപ്പം ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും പലതരത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് അവർ അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളതിലും കൂടുതൽ തുക പിൻവലിക്കാൻ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നു ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബില്ലുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രധാനമായും അവരുടെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവായ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന പർപ്പസ് നടക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിലൂടെയാണ് അതായത് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ച് ലോണുകൾ നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാർജിനാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന അവരുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നടക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിലൂടെയാണ് അതോടൊപ്പം അവർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ നിരവധി സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ എന്നത് പ്രധാനമായും സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഏജൻസി ഫങ്ഷനും യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷനും ഏജൻസി ഫങ്ഷൻ ഒന്നാമത്തേത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടുകളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നൽകുന്നു പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുന്നു ചെക്ക് കളക്ഷൻ നടത്തുന്നു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബാങ്കുകൾ സഹായിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷനുകൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് അതർ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷൻ ഇതൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻ ആയ യൂട്ടിലിറ്റി ഫങ്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കുകൾ എന്നും ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ബാങ്കുകൾ എന്നും പറയുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ഏജൻസി ഹൗസുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ മോട്ടീവ് എന്നത് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ പ്രധാനമായും ഷോർട്ട് ടേം ലോണുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്കുകളാണ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻഡിങ് ആണ് അതായത് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് അതായത് ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ലീസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ മോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അസെറ്റ് ലെൻഡിങ് തന്നെയാണ്